இரண்டாவது வருகை யாராவது ஏதோ பிரச்சனை இல்லையா இரண்டாவது வருகை இன்னும் வரவில்லை என்று திட்டமிட்டு ஆ இப்ப தான் வரப்போறாரு இந்த தேதி இந்த இடத்துல வரப்போகுதுன்னு சொல்லி குறித்து பல அடியவர்கள் அதிலே ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஏமாற்றத்தின் காரணமாக புதிய புதிய திருச்சபை பிரிவுகள் தோன்றி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் செவன்த் டே அப்படித்தான் தோன்றியது அதே மாதிரி ஐயா பாலாசர்லாரி அவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற மக்களையெல்லாம் கூட்டி கேட்டு முப்படல அப்போ இரண்டாவது வருக வரப்போகிறது நாம் ஆயத்தமா ஒன்னு சொல்லி ஆயத்தமாகி நாள் இடம் எல்லாம் குறிச்சு அது ஏமாற்றம் ஆகிவிடுது ஆகினால அவர் அதனால ஏற்பட்ட விளைவுகளை நம்ம எல்லாரும் அறியவோம் அதனால இன்றைக்கு நாம பார்க்க வேண்டியது இரண்டாவது வருகை என்ற கொள்கை சரியானது தானா அதுல வரக்கூடிய சிக்கல் என்ன அப்படிங்கிறத நாம பார்க்க வேண்டியிருக்கு தெளிவடைய வேண்டியிருக்கு ஆக இதுல யாரும் மன நோவதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல இதுல ஏன் இப்படி இரண்டாவது வருகை வரவில்லை என்று நினைக்கிறார்கள் இரண்டாவது வருகை வந்துவிட்டதே அப்படிங்கிற நிலையிலும் சிலர் இருக்கிறாங்க அதை பற்றி இன்னைக்கு நான் பார்த்தோம் நான் முதல்ல இந்த கருத்துக்களை நான் எழுதியிருக்கிறத வாசிக்கிறேன் நீங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் எந்த கேள்வியும் கேட்கலாம் எல்லாவற்றையும் நம்ம பார்த்தாகணும் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இரண்டாம் வருகை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றார்கள் பலர் இரண்டாம் வருகை நாள் இதுதான் என்று குறித்து ஏமாற்றம் அடைந்த வரலாறுகளும் இருக்கின்றன இதன் அடிப்படை காரணம் என்ன என்பதை பைபிளின் அடிப்படையில் நோக்குவோம் கிறிஸ்தவர்களை பைபிள் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரித்து பார்க்கிறது ஒன்னு யூத கிறிஸ்தவர்கள் ரெண்டு புரஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவ யூத மதத்தில் பிறந்தவர் இதனால கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு முதலில் கிறிஸ்தவர்களானவர்கள் யூதர்கள் யூத கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கையை யூதர் அல்லாத மற்ற புரஜாதி மக்களிடையே பரப்பினார்கள் இதனால் பின்னர் புரஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் உருவானார்கள் இதனால் புரஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் யூத கிறிஸ்தவர்களின் நம்பிக்கைகளை பின்பற்றி வருகின்றார்கள் இன்று உலகம் முழுவதிலும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் இரண்டாம் வருகை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் இது யூத கிறிஸ்தவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த எதிர்பார்ப்பு ஆகும் யூத கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை எவ்வாறு வந்தது என்றால் யூதர்களுடைய வேதமாகிய பழைய பாட்டில் இருந்து வந்தது ஆகும் பைபிள் முக்கியமாக மூன்று மதங்களின் நம்பிக்கைகளை விளக்குகிறார் அவை இஸ்ரவேலர் மத நம்பிக்கை யூதர் மத நம்பிக்கை கிறிஸ்தவ மத நம்பிக்கை ஆகும் மூணு இஸ்ரவேலர் மத நம்பிக்கை யூதர் மத நம்பிக்கை கிறிஸ்தவ மத நம்பிக்கை இஸ்ரேல் மதம்னா என்ன இஸ்ரவேலர் பன்னிரண்டு போத்திருக்கினர் இஸ்ரவேலர் என அழைக்கப்பட்ட யாக்கோ இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்பட்ட யாக்கோவு தன் குடும்பத்தை பஞ்சத்திலிருந்து காப்பாற்றிய யோசேப்பின் மக்கள் இருவரையும் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களில் சேர்த்து கொண்ட காரணத்தால் இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தார் எண்ணிக்கை பதிமூணு ஆனது இந்த பதிமூணு கோத்திரத்தாரும் எகிப்தியர்களால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டு துன்புற்ற காலத்தில் இஸ்ரவேலரை அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்து தானா நாட்டுக்கு வழி நடத்தியவர் மோசே தானா நாட்டை வென்று இஸ்ரவேலருக்கு அந்நாட்டை பிரித்து கொடுத்தவர் யோசுவா தானா நாட்டில் வாழ்ந்த இஸ்ரவேலரை திறமையாக ஆட்சி செய்து கூடாரங்களை ஆலயமாக வைத்திருந்த நாடோடி நிலையிலிருந்து எருசலேமில் ஆலயம் கட்ட வழிவகுத்தவர் தாவிது 
சாபீதின் மகனாகிய சாலமோன் எருசலேமில் தேவாலயத்தை கட்டினார் சாலமோனின் மகன் ரகோபயா காலத்தில் இஸ்ரேல் நாடும் இஸ்ரேல் மதமும் இரண்டாக உடைந்தன பதிமூணு கோத்திரங்களில் அரசாண்ட யூத கோத்திரமும் பெண்ணியமின் கோத்திரமும் ஆசாரியாராக இருந்த லேபி கோத்திரத்தில் ஒரு பகுதியும் ஆகிய இரண்டரை கோத்திரத்தார் எருசலேமின் தலைநகராக கொண்ட யூத நாட்டில் தங்கினர் இஸ்ரேலரின் வழிபாட்டு இடங்கள் இடங்களில் வழிபடக்கூடாது எருசலேம் கோயிலில் மட்டுமே பலியிட வேண்டும் மற்ற இஸ்ரேலர் வழிபாட்டுகளில் பலியிடக்கூடாது என்னும் கட்டுப்பாடுகளுடன் யூத மதத்தை தோற்றுவித்தனர் யூத மதத்தின் உயிர் நாடி எருசலேம் கோயில் ஆயிற்று யூத அரசனாகிய ரகோபயாம் இருந்து பிரிந்து சென்ற பத்தரை கோத்தரத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் பழைய வழிபாட்டு இடங்களான பெத்தேல் மிஸ்பா சேனாய் கில்கால் சீகேம் எபனேசன் முதலிய இடங்களில் வலியிட்டு இஸ்ரேலர் மதத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றியதுடன் எருசலேமுக்கு புதிய சமாரியா எருசலேமுக்கு பதில் சமாரியா பட்டணத்தை தலைநகராக கொண்டு இஸ்ரேல் நாட்டை ஆளத் தொடங்கினார்கள் யோசுவா கானா நாட்டை வென்று பிரித்து கொடுக்கும் பொழுது பதிமூணு கோத்திரங்களில் லேவி கோத்திரத்துக்கு பங்கு கொடுக்கவில்லை ஆலயத்தில் பணி செய்யும் பொறுப்பும் கொடுக்கப்பட்டு தசோபாகம் லேவிக்கு கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இதனால் பன்னிரண்டு கோத்திரம் என்று கூறும் வழக்கம் மீண்டும் வந்தது என்பதை இங்கு நினைவுறத்தக்கது நாடு இரண்டாக பிரிந்த பின்னர் யூத நாடு என்னும் பெயரும் யூத மதம் என்னும் பெயரும் இஸ்ரேல் ஒரு வரலாற்றில் புதிதாக தோன்றின சமாரியா பட்டணத்தை தலைநகராக கொண்டு ஆண்ட இஸ்ரேலரை சமாரியர் என்றும் இஸ்ரேலின் வழிபாட்டை சமாரியர் வழிபாடு என்றும் யூத நாட்டினர் அழைக்கலாயினர் சமாரியா நாடு கிமு எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்னில் அசீரியர்களால் பிடிக்கப்பட்டு பிடிக்கப்பட்ட பின்னர் சமாரியர்களாகிய இஸ்ரேலரும் சமாரியர் வழிபாடாகிய இஸ்ரேலர் வழிபாடும் யூத இனத்தவராலும் யூத மதத்தவராலும் அலட்சியமாகவும் இழிவாகவும் நோக்கப்பட்டன சமாரியர் வழிபாட்டு இடங்களாகிய இஸ்ரேலர் வழிபாட்டு இடங்களில் சில யூத மதத்தை சேர்ந்தவர்களால் இடிக்கப்பட்டதுடன் சமாரியர்களாகிய இஸ்ரவேலரை இஸ்ரவேல் மதத்திலிருந்து யூத மதத்திற்கு மாற்றும் முயற்சிகளும் அது முதல் மேற்கொள்ளப்பட்டன இயேசு கிறிஸ்து இவ்வாறு மதம் மாற்றுகிறவர்களை பற்றியே மத்திய இருபத்தி மூணு பதினைந்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இதனால் இஸ்ரவேலராகிய சமாரியர் இழிவானவர்கள் எனவும் யூதர்கள் உயர்வானவர்கள் எனவும் எண்ணுகின்ற மனப்போக்கு யூதர்களிடையே வளர்ந்தது இதனால் இஸ்ரேலர் மதம் அழியும் நிலையை அடைந்து யூத மதம் சிறப்படையும் நிலை உருவானது இந்த நிலைகளுக்கு காரணம் இஸ்ரேலர் ஆட்சியை இஸ்ரேலர் ஆட்சியை இழந்தமையும் யூதர்கள் ஆட்சியில் இருந்தமையுமே ஆகும் யூத மதம் இஸ்ரவேலராகிய சமாரியர் ஆட்சியை இழந்து துன்புற்று இழிவாக இழிவடைந்த காரணத்தால் யூதர்கள் தங்கள் நாட்டையும் தங்கள் ஆட்சியையும் தங்கள் மதத்தையும் மிகவும் உயர்ந்தவையாகவும் தாங்களே தங்கள் தெய்வத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறப்புக்குரியவர்கள் எனவும் நம்ப தொடங்கினர் தங்களது நாடாகிய யூத நாடும் தங்கள் மதமாகிய யூத மதமும் தங்கள் கோயிலாகிய எருசலேம் கோயிலும் தங்கள் தெய்வத்தால் என்றும் அழியாமல் நிலையாக பாதுகாக்கப்படும் என்று உறுதியாக நம்பி மற்றவர்களை இழிவாகவும் மற்ற வழிபாடுகளை நிகழவும் தொடங்கினர் அதாவது மாணவ நிலையின் உச்சியை அடைந்தனர் 
இந்த நிலையில் பாபிலோனிலிருந்து வந்த ஒரு படை யூத நாட்டை வென்று யூத தேவாலயத்தை தீயிட்டு கொளுத்தி யூத வாலிபர்களை கைதிகளாக அடிமைப்படுத்தி கிமு ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறில் பாபிலோனுக்கு கொண்டு சென்றது யூதர்களின் நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் தமிழ் மொழியாகி எஞ்சியிருந்த யூதர்கள் மிகவும் மனவேதனையில் இருந்தனர் அந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய மனவேதனையையும் குறைச்சலையும் மனவேதனை குறைக்கவும் மாற்றவும் தீர்க்கு தரிசிகள் உருவாகினர் தாவீதின் கோத்தரத்தில் ஒரு வீர அரசன் தோன்றுவார் அவன் யூத நாட்டையும் யூத மதத்தையும் யூத கோயிலையும் திரும்பவும் மிக சிறப்ப சிறப்புக்குரியவராக எழுப்புவான் என்று யூத மக்களுக்கு புத்துணர்ச்சியை ஊட்டினர் யூதர்களின் தெய்வம் யூதர்களின் எழுச்சிக்கு ஏற்ற வாக்கு தத்த வாக்கியங்களை கொடுத்திருப்பதாக கூறிய யூதர்களுடைய தளர்ச்சியிலிருந்து அவர்களுடைய எழுச்சியை ஊட்டினர் பாபிலோனில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டமையால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட யூதர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்க தொடங்கியது விடுதலை அடைந்த யூதர்கள் படிப்படியாக பெருகி கிமு ஐநூத்தி பதினாறில் திரும்பவும் எருசலேம் கோவிலையும் எருசலேமின் மதுலையும் கட்டத் தொடங்கினர் யூத நாட்டிலும் யூத மதத்திலும் எருசலேமின் வழிபாடு வழிபாட்டிற்கும் புத்துணர்வு கொடுக்க முயன்றனர் ஆயினும் பழைய பெருமைக்குரிய நிலையை அடைய வேண்டுமானால் எதிரி அரசர்களை எல்லாம் வீழ்த்தி ஆட்சி அமைக்க தாவிதை போன்ற பெரு வீரனாகிய அரசனை தங்கள் தெய்வம் தங்களுக்காக எழுப்புவார் என்று நம்பி செயல்பட்டு வந்தார்கள் இந்த நம்பிக்கை யூத மத நம்பிக்கையாக மாறியது யூத மதத்தில் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் வளர்ந்தார் இவரே யூதர்கள் எதிர்பார்த்த யூத அரசனாகிய மேசியா என்று சிலர் நம்ப தொடங்கினர் அவருடைய சீடர்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருந்ததை நாம் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்க்கின்றோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில் யூத நாட்டை ஆண்டவர்கள் ரோமர்கள் யூத அரசனாகிய கிறிஸ்து ரோம ஆட்சியாளர்களை வென்று யூத ராஜ்யத்தை திரும்பவும் நிலைநாட்டுவார் என்று யூத மதத்தினர் முழுமையாக நம்பினர் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் அனைவரும் யூத மதத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆகையார் இயேசு கிறிஸ்துவின் செயல்பாடுகளை பார்த்து இவரே யூத அரசனாகிய கிறிஸ்து என்று முழுமையாக நம்ப தொடங்கினர் இயேசு கிறிஸ்துவே யூதர்கள் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்து ஆகிய மேசியா என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் முழுமையாக நம்பியமையால் இயேசு கிறிஸ்து ரோமர்களை விரட்டி யூத ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க பொழுது அவருடைய சீடர்களாகிய தாங்கள் பன்னிருவரும் பன்னீர் கோத்தரத்தார்களாகிய இசரவலின் மொத்த மக்களையும் ஆளும் நிலைமை அடைவோம் என்பது அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இதனால் இயேசு கிறிஸ்து ஆளும் பொழுது சீடர்களில் யார் முக்கியமா பொறுப்பில் இருப்பது என்பது பற்றி அவர்களிடையே கடும் போட்டி இருந்தமையால் இருந்தமையை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நிலையில் அவர்கள் சிறிதும் எதிர்பாராத முறையில் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது அவர்களுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக அமைந்தது எம்மா ஊருக்கு சென்று கொண்டிருந்த சீடர்களில் உரையாடல் இதை வெளிப்படுத்துகிறது லோகா இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஒன்பது ஆயினும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் சீடர்களுக்கு புது தம்பை கொடுத்தது உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து இஸ்ரேல் ராஜ்யத்தை ரோமர்களிலிருந்து மீட்டு கொடுத்து விடுவார் என நம்பினர் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் விண்ணேற்றம் அவர்களுக்கு கேள்விக்குறியை ஏற்படுத்தியது அதனால் அவர் விண்ணேற்றத்தை அடையும் பொழுது கூடி வந்திருந்தவர்கள் ஆண்டவரே இக்காலத்தில ராஜ்யத்தை இஸ்ரேலிற்கு திரும்ப கொடுப்பேன் 
பொன்னார் என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது அவர் கொடுத்த பதிலை அவர்களால் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை அவர் உயரே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பின்னர் தேவதூதர் அவர் எவ்வாறு மேலே போனாரோ அவ்வாறே மறுபடியும் வருவார் என்று கூறியமையால் அவருடைய இரண்டாம் வருகையை எதிர்நோக்கி காத்திருக்க தொடங்கினர் அவர் இரண்டாம் முறை விரைவில் வரப்போகிறார் என்று நம்பிய சீடர்கள் அவர் வந்து இஸ்ரேல் ராஜ்யத்தை மீட்டு ஆளும் பொழுது உடன் இருந்து பன்னிரண்டு கோத்திரங்களையும் ஆளுவதற்கு பன்னிரண்டு சீடர்கள் உரிமையுடையவர்களாய் இருப்பதால் தற்கொலை செய்து கொண்ட யூதாஸ் காரியத்துக்கு பதிலாக மத்தியா என்பவரை தேர்ந்தெடுத்து பன்னெண்டு என்னும் எண்ணை நிறைவு செய்த செய்தார்கள் இவர்களுடைய பன்னெண்டு கோத்திரம் என்பது யாக்கோவின் பிள்ளைகள் பன்னெண்டு பேரையும் குறிக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் வெளிப்படுத்துகிறது வெளிப்படுத்தல் ஏழு அஞ்சு ஆறு இதையே நம்பி மக்களுக்கு போதித்தார்கள் இதனால் யோகானுடைய வெளிப்படுத்தல் நூலிலும் சீடர்கள் பன்னிரண்டு பன்னிரு பன்னிரண்டு பேருடைய சிறப்பு பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்னு பதிமூணு தொழில் நாள் யூத மதத்திலிருந்து கிறிஸ்தவத்திற்கு வந்த யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையில் கொடுக்காத இஸ்ரேல் ராஜ்யத்தை இரண்டாம் வருகையில் கொடுக்க போவதாக உறுதியாக போதித்தார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவர் அல்லாத மற்ற யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் எதிர்பார்த்த கிறிஸ்துவாகிய மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதனால் கிறிஸ்தவர் அல்லாத யூதர்கள் இன்று வரை யூத அரசனாகிய கிறிஸ்து இனமும் வரவில்லை என்றும் இனிமேல் தான் புது அரசனாகிய கிறிஸ்து வரப்போகின்றார் என்றும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே யூத மதத்தை சேர்ந்த யூதர்கள் யூத அரசனாகிய கிறிஸ்துவின் மத முதல் வருகையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த யூதர்களும் அவர்களை பின்பற்றிய யூத ஜாதி கிறிஸ்து பிரஜாதி கிறிஸ்தவர்களும் யூத அரசனாகிய கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் பழைய ஏற்பாட்டில் கூறப்பட்டிருக்கும் யூத அரசனாகிய கிறிஸ்துவின் முதல் வருகை இயேசு கிறிஸ்துவில் நிறைவேறிவிட்டது என்று பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசிகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் கடமையை கிறிஸ்தவர்களாகிய யூதரும் கிறிஸ்தவ யூதர்களை பின்பற்றும் புரஜாதி கிறிஸ்தவர்களும் இன்று வரை செய்து வருகிறார்கள் ஆகவே இரண்டாம் வருகை என்பது யூத கோத்திரத்தில் பிறந்த யூத பிறந்து யூத இனத்தை சேர்ந்த யூனராகிய இவ்வுலக அரசனை எதிர்பார்க்கும் எதிர்பார்ப்பே ஆகும் இதனால் இரண்டாம் வருகை எதிர்பார்த்த பேதுருவும் யோவானும் பவுலும் இயேசு கிறிஸ்து யூத கோத்திரத்தை சேர்ந்த யோசேப்புக்கு பிறந்த யூத இனத்தை சேர்ந்தவர் என்று நம்பியமே நாம் பார்க்கின்றோம் இவ்வாறு நம்பிக்கையே அவர்கள் இரண்டாம் வருகையை எதிர்பார்த்ததுக்கு அடிப்படை ஆகிறது இந்த நம்பிக்கைக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் வருமாறு ஒன்னு பேதுரு பேதுருடைய இது அப்போ சில ரெண்டு முப்பதுல ஒரு சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்க மாம்சத்தின்படி தாவிதாகிய ஒரு சந்ததியிலே கிறிஸ்துவை எழும்ப பண்ணுவேன் ரெண்டு பவுல் சொல்றது ரோமர் ஒன்னு அஞ்சுல ஒன்னு அஞ்சுல இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்தின்படி தாவியின் சந்தையில் பிறந்தவர் அடுத்து யோவாம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறுல நான் இயேசு கிறிஸ்து தாவியது வேறும் சந்ததியுமாயிருக்கிறேன் என்பது அவர்கள் எதிர்பார்த்த இரண்டாம் வருகை இஸ்ரேலின் அரசியல் 
மீட்புக்காக இருப்பதாக எண்ணப்பட்டதே தவிர உலக மக்களின் ஆண்மை மீட்புக்காக அன்று அதனால் அவருடைய இரண்டாம் வருகையில் பங்குள்ளவர்களாகிய ஊழியக்காரர்களாக முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் விசிறவேல் புத்திரர் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களிலும் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலும் பன்னிரெண்டாயிரம் வீதம் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் என்று வெளிப்படுத்தல் ஏழு மூணு முதல் எட்டிலே குறிக்கப்படுகிறது அவர்கள் புது எப்படி இருந்தால் அவர்கள் புதுப்பாட்டை பாடினார்கள் அந்த பாட்டு பூமியிலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளப்பட்ட லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரை அல்லாமல் வேறொருவரும் கற்றுக்கொள்ளக் கூடாததா இருந்தது ஸ்திரீகளால் தங்களை கரைப்படுத்தாதவர்கள் இவர்களே கற்புள்ளவர்கள் இவர்களே ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்கே போனாலும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் இவர்களே என்று கூறப்படுகிறது இங்கே ஸ்திரீகளால் கரைப்படுத்திக் கொள்ளாதவர்கள் கற்புள்ளவர்கள் என்று கூறப்படுவன கடவுள் மனிதனை படைத்த பொழுது ஒருவன் ஒருத்தியாக வாழ்ந்ததை போன்ற வாழ்க்கை உடையவர்கள் என்பதையும் யூத மதத்தில் பல மனைவியரை மணந்து ஒருவன் ஒருத்தியாக வாழாமல் கற்பு நெறி தவறே பல மனைவியருடன் வாழ்ந்ததை போன்ற வாழ்க்கை இல்லாத கிறிஸ்தவர்களை கிறிஸ்தவர்களாகிய ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஊழியக்காரர்கள் என்று கூறுவதையும் குறிக்கின்றன ஆக இரண்டாம் வருகை இஸ்ரவேலருக்கு ராஜ்யமும் இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்தை ஆளும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஊழியக்காரர்களாகி ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் இஸ்ரவேலரும் சிறப்புக்குரியவர்களாக இருக்கின்றனர் என்று விளக்கப்படுகிறோம் யூதர் அல்லாத புரஜாதியாருக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கும்படி பேதரவுக்கு காட்சியளித்து ஆவியானவராலும் அறிவுறுத்தப்பட்டு கொர்னேலியும் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டார் அங்கு பேதரு பேசிய பொழுது புரஜாதியார் பிரஸ்தாவியை பெற்றதை கண்டு பேதருடன் சென்ற யூதர்கள் பிரமித்தார்கள் அப்போ என்பது அப்போ சில பத்தாம் அதிகாரத்தில் விளக்கப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்து யூதருக்கு ராஜ்யத்தை கொடுப்பது கொடுக்கும் பொழுது பிரஜாதியாரின் நிலை என்ன என்னும் கேள்வி இப்பொழுது எழுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையில் புரஜாதியினர் யூதருக்கு சமமானவர்களாக இருக்க இயலாம் யூதர்கள் மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்தை பின்பற்றுகிறவர்கள் புரஜாதியருக்கு அந்த நிலை கிடையாது அவர்கள் யூதர்களின் ஆட்சியின் கீழ் வாழ வேண்டியவர்கள் அதனால் அவர்கள் யூதரை போன்று மோசை நியாயப்பிரமாணத்தை பின்பற்றவோ விருத்து சேதனம் பெறவோ வேண்டியதில்லை என்றும் பொதுவான சில கட்டளைகளை பின்பற்றினால் போதும் என்றும் முடிவெடுத்ததை அப்போஸ்தரர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கின்றோம் இதனால் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் இஸ்ரேலில் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு ஊழியக்காரராக முத்திரையிடப்பட்ட பொழுது புரஜாதியார் யாருக்கும் ஊழியக்காரராக முத்திரை போடப்படவில்லை ஆனால் சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாசைக்காரர்களிருந்தும் ஒருவரும் எண்ணக்கூடாதுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் ஆட்டுக்குட்டியானதுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன் என்று வெளிப்படுத்தல் ஏழு பத்த போலே கூறப்பட்டிருக்கு இவ்வாறு கூறப்படுவதில் இரண்டாம் வருகையில் புரஜாதியாருக்கு பங்கு உண்டு ஆனால் அது இரண்டாந்திர குடிமக்களாக உரிமை குடிமக்களாக குடிமக்களுக்கு உண்டான உரிமை என்று விளக்கப்படுகிறது இதே பவுல் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலரை நல்ல ஒளிவு மரத்தின் சுவாவக்கிளை என்றும் புரஜாதியாரை காட்டொலிவர் மரக்கிளை என்றும் வேறு குறித்து விளக்குகின்றார் ரோமர் பதினொன்னு பதிமூணு முதல் இருபத்தி நாலு பிலகல்வியா சபைக்கு யோகமான் எழுதும் பொழுது யூதர் அல்லாதாராய் இருந்தும் தங்களை யூதர் என்று பொய் சொல்லுகிற சாத்தானுடைய கூட்டம் வெளிப்படுத்தல் மூணு ஒன்பது என்று குறிப்பிடுகின்றார் இக்கருத்தில் அச்சபையில் யூதர்கள் உயர்ந்த உயர்ந்தவர்கள் என்றும் புரஜாதியார் யூதர்களுக்கு சவுமானவர்கள் அல்லர் என்றும் கருத்து வெளிப்படுகிறது இதோ யூதோ கருத்து சிங்கமும் தாவிதின் வேறுமானவர் வெளிப்படுத்தல் அஞ்சு 
ஐந்து ஐந்து என்று இயேசு கிறிஸ்து விருதா கோத்திரத்தை சேர்ந்த யோசேப்புக்கு பிறந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது ஆகவே இரண்டாம் வருகையை எதிர்பார்த்தவர்கள் யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்து யூத இனத்தில் பிறந்தவர் என நம்பப்பட்டவையால் யூத ராஜ்யத்தில் பிரஜாரியார்களாகிய கிறிஸ்தவர்கள் யூத கிறிஸ்தவர்களால் அரவணைக்கப்படக்கூடிய இரண்டாந்திர குடிமக்களாக நடத்தப்பட்டார்களே தவிர யூதர்களுக்கு சமமாக நடத்தப்படும் உரிமை உடையவர்கள் அல்ல என்று கருத்து அவர்கள் உள்ளத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் பன்னிருவர் யூதாஸ் காரியோத்து இறந்தவையால் அந்த இடத்திற்கு மத்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்த அப்போசலர் பட்டம் மற்றவர்களுக்கு கிடையாது என்றும் இந்த பன்னீரவருக்கு மட்டுமே உரியது என்றும் அவர்கள் நம்பினார்கள் என்பதை அப்போசலர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்னு முதல் இருபத்தாறு வரை நாம் பார்க்கின்றோம் பவுல் போன்றவர்கள் இந்த பட்டத்திற்கு உரியவர்கள் அல்ல என்றும் இதனால் இவர்கள் தங்களை அப்போசலர் என்று அழைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்றும் செயல்பட்டனர் என்பதை அப்போசல அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போசலர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்தாய் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டு ரெண்டு என்னும் வசனத்தா விளங்குகிறது ஆயினும் பவலை பற்றி அனனியாவுக்கு கூறப்பட்ட செய்தி அதற்கு கர்த்தர் நீ போ பவுலாகிய அவன் பிரஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரேல் புத்தருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கும் அறிவிப்பதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் இருக்கிறான் என்றார் என்று அப்போ சில ஒன்பது பதினைந்து என்பதாகவே பவுலை பன்னீருடன் ஒப்பிடுவது பொருத்தமற்ற உண்டாகும் அவர் இயேசுவை சிறப்பாக இயேசுவால் சிறப்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் என்பதை உள்ளத்தில் வைத்தல் வேண்டும் இஸ்ரேலருக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்கும் இரண்டாம் வருகை இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்து பரலோகம் சென்று சிறிது காலத்திலேயே இருக்கும் என்று சீடர்கள் உறுதியாக நம்பினார்கள் காரணம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறிக்கப்படும் முன்பே இதை பற்றி தெளிவாக கூறியிருந்தார் எவ்வாறு அன்றியும் அவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை நோக்கி இங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யம் பலத்தோடே வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் மத்தேயு பதினைந்து இருபத்தி ஆறு மற்ற இடத்தில் வர வேறு யோவானை கண்டு ஆண்டவரே இவன் காரியம் என்ன என்றார் அதற்கு இயேசு நான் வரும் வரை இவன் இருக்க எனக்கு சித்தமானால் உனக்கு என்ன நீ என்னை பின்பற்றி வா என்றார் ஆகையால் அந்த சீசன் மறிப்பதில்லை என்ற பேச்சு சகோதரருக்குள்ளே பரவிற்று இந்த வசனங்களின்படி அவருடைய சீடர்களில் சிலர் வாழும் காலத்திலேயே இரண்டாம் வருகை நிகழ்ந்துவிடும் என்பது தெளிவாக இயேசு கிறிஸ்துவால் கூடப்பட்டது இதனால் தாங்கள் வாழ்நாளிலேயே தாங்கள் இரண்டாம் வருகையை பார்க்க உறுதியாக நம்பினார்கள் பவுல் இதை குறித்து இதோ ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை ஆயிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கருத்திற்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு கூட ஆகாயத்திலே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம் என்று எழுதுகிறார் எழுதியுள்ளார் அவருடைய வாழ்நாளிலேயே இரண்டாம் வருகை நடைபெறப்போவதாக ஒரு உறுதியாக நம்பினார் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை தாமதமான போது இன்னமும் நடைபெறவில்லை தாமதமாவது ஏன் என்று கேட்கிறவர்களுக்கு பேதரு தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் என்றும் தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடைய காத்திருங்கள் என்றும் 
எழுதியுள்ளார் இயேசு கிறிஸ்து கூறியதும் அப்போசரர்கள் எதிர்பார்த்ததும் பவுல் திட்டமாக எதிர்பார்த்ததும் ஆகிய இரண்டாம் வருகை அவர்களுடைய வாழ்நாளில் நிறைவேறவில்லை ஏன் நிறைவேறவில்லை என்று கேள்வி எழுகின்றது அவர்களுடைய வாழ்நாளில் நிறைவேறது மட்டுமல்ல இப்பொழுது ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன இன்னமும் நிறைவேறவில்லை இதுவரை அவர் வந்து வந்து விடுவார் என்று நம்பி அவர் சொல்லி இருந்த அடையாளங்களை கணக்கிட்டு இந்த நேரத்தில் வந்து விடுவார் என்று நம்பி காத்திருந்த பல கூட்டத்தினர் ஏமாற்றமடைந்த வரலாறுகள் இருக்கின்றன இது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பொய் சொல்ல அவர் மனிதர் அல்ல அவர் கூறியது நிச்சயம் நடந்திருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வருகை இன்னமும் நிறைவேறவில்லையா அல்லது நிறைவேறி விட்டதை சீடர்கள் அறியாமல் போனார்களா என்னும் கேள்விகள் எழுகின்றன பழைய ஏற்பாட்டு கூட்டுகளை அடிப்படையாக கொண்டு யூதனுடைய ராஜ்யத்தை மீட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து வந்த யூத அரசனாகிய கிறிஸ்துதான் ஏசு கிறிஸ்துவா அல்லது உலக மக்களை மீட்க வந்த உலக மீட்பராகிய அரசனாகிய கிறிஸ்துவா என்னும் கேள்வி இப்பொழுது எழுகின்றது இயேசு கிறிஸ்து தம்மை உலக மீட்பராகிய கிறிஸ்து என்று அவருடைய சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஆனால் அவர்களோ யூத மீட்பராகிய கிறிஸ்து என்று புரிந்து கொண்டார்களே தவிர உலக மீட்பராகிய கிறிஸ்து என்பதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை என்பதை அவர்களுடைய வாழ்நாளில் நடந்த நிகழ்ச்சியிலே நமக்கு விளக்குகின்றனர் மற்ற பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பதிமூணு முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனங்கள் கூறும் நிகழ்ச்சி இது தெளிவுபடுத்துகிறது இயேசு கிறிஸ்துவோ தம்மை உலக மீட்பராக விளக்குகிறார் சீடரோ சீடர்களோ அவரை யூத மீட்பராக பார்க்கிறார்கள் அதுவும் அவர்களுக்கு விருப்பமான நிலை அவர் தம்மை உலக மீட்பராக விளக்கினாலும் சீடர்கள் அவரை யூத இன மீட்பராக பார்த்தமைக்கு காரணம் அவருடைய ராட்சத்தை பற்றி அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலாமையே ஆகும் இயேசு கிறிஸ்து உலக மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்க்கை வாழக்கூடிய பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி கூறி பரலோக ராஜ்யத்தை பூலோகத்திலேயே உருவாக்கவே தாம் வந்திருப்பதாக கூறுகிறார் அவருடைய சீடர்களோ யூதர்கள் இழந்து போன ராஜ்யமாகிய பூலோக ராஜ்யத்தை மீண்டும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வந்தவராக அவரை நம்பினார்கள் இவை ஒன்றுக்கொன்று எதிரான முரண்பட்ட இரண்டு நிலைகளாக இருக்கின்றன பரலோக ராஜ்ய கருத்துக்கு எதிரான பூலோக ராஜ்யம் கருத்து என்பது பைபிளிலே விளக்கப்படுகிறது எவ்வாறு பூலோக ராஜ்யம் வன்முறையால் உருவானது ஒருவனை கொண்டவன் உடனே சாவான் பலரை கொண்டவன் பட்டம் ஆழ்வான் என்பது உலகம் முழுவதற்கும் பொருந்தும் வன்முறையும் கொலையுமே பூலோக ராஜ்யங்கள் உருவாக காரணமானவை இதனால் வன்முறைக்கும் கொலைக்கும் காரணமான சாத்தானுடைய கையிலே இப்பூலோக ராஜ்யங்கள் இருப்பதை லூக்கா நாலாம் அதிகாரத்தில் ஐந்து முதல் எட்டு வரை உள்ள வசனங்கள் வழி விளக்கப்படுகிறது பரலோக ராஜ்யம் மனமாற்றத்தால் உருவாகுது மனமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது இயேசு கிறிஸ்துவ நச்செய்தி இயேசு கிறிஸ்துவ நச்செய்தி அறிக்கைப்படுத்துக்கு காரணமானவர் பரிசுத்தாவி அங்கே பரிசுத்தாவியால் உருவாக்கப்படுவது பரலோக ராஜ்யம் வன்முறை கொலை முதலிய செயல்களுக்கு காரணமான சாத்தானால் உருவாக்கப்படுவது பூலோக ராஜ்யம் இயேசு கிறிஸ்து பரலோக ராஜ்யத்தை இந்த பூலோகத்தில் உருவாக்க வந்த கடவுளின் மகன் அவர் பரலோக ராஜ்யத்தை பூலோகத்திலே உருவாக்க வந்த கடவுளின் மகன் என்பது அவருடைய சீடர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலா இருந்தமையே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதில் அவர்களுக்கு இருந்த சிக்கலாகும் ஏன் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை ஒண்ணு இயேசு கிறிஸ்து யூத மதத்தில் பிறந்தவர் அவருடைய சீடர்கள் அனைவரும் யூத மதத்தில் பிறந்தவர் யூத மதம் மேசியாவாகிய ஒரு அரசரை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தது அந்த மேசியாவாகிய அரசன் யூத கோத்திரத்தில் பிறப்பார் என்பது பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்களின் வெளிப்பாடு இயேசு கிறிஸ்து யூத கோத்திரத்தில் பிறந்த யோசேப்பின் மகன் என்று அறியப்பட்டார் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசிகள் கூறியுள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் நிறைவேறியதாக நம்பினார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததுக்கு மாறாக இயேசு கிறிஸ்து கொலை செய்யப்பட்டாலும் அவர் திரும்ப உயிரோடு எழுந்தது மட்டுமல்லாமல் 
திரும்பவும் வருவார் என்று அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் அவர் இறந்ததற்கும் திரும்பவும் உயிர் தெழுந்ததற்கும் நாங்கள் சாட்சிகள் என்று அவர்கள் உறுதியாக எந்த தடையும் பற்றி கவலைப்படாமல் சாட்சி கூறினார்கள் அவர் கூறி சென்றபடி இரண்டாம் வருகை அவர் திரும்ப வர காத்திருக்கின்றார்கள் இந்த காத்திருத்தலே இன்று வரை வழி வழியாக தொடர்ந்து வந்து முடிக்கிறது இதன்படி என்றும் அந்த நிலை போரிக்கப்பட்டு வருகிறது இன்று மொத்த பைபிளையும் கையில் வைத்திருப்பவர்களே பரலோராஜ்யத்துக்கும் கூலவராஜ்யத்துக்கும் வேடுபாடு தெரியாமல் போதித்து கொண்டிருக்கையில் பைபிள் முழுமையும் உருவாகாத அந்த காலத்தில் சீடர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலாமல் என்பதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை இயேசு கிறிஸ்து யூதா கோத்திரத்தில் பிறந்த யோசிப்புக்கு பிறந்தவர் இல்லை என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் கன்னிப்பிறப்பு அவர்களுக்கு தெரியவில்லை உலகத்தில் பல்லோராஜ்யத்தை உருவாக்க வந்த கடவுளின் மகனே இயேசு கிறிஸ்து என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அதாவது பல்லோராஜ்யம் பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாது இவை இரண்டையும் இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களால் ஏன் அறிய முடியவில்லை என்பதற்கான காரணங்களை ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் இரண்டாவது இப்ப இதுவரைக்கு சொல்லப்பட்ட கருத்தை பற்றி உங்களுடைய கேள்விகள் ஆலோசனைகளை சொல்லலாம் என்ன ஒருவருக்கும் ஒரு கேள்வி இல்லையா ஐயா வணக்கம் ஐயா எளிலரசி ஆஹ் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ஐயா அந்த பழைய ஏற்பாட்டுல இறைவாக்கினர்கள் வரிசையா இருக்காங்க இல்லைங்க அவங்களுடைய இறைவாக்குக்கும் இயேசு பெருமானுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா என்ன தொடர்பு அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதாவது அவங்க சொன்ன இறைவாக்கு பழையற்பாட்டு காலத்துல அந்த மக்கள் தளர்ச்சியுற்ற பொழுது அந்த தளர்ச்சியிலிருந்து அவங்களை விடுவிக்கிறதுக்காக இறைவாக்கினர் தோன்றி அவர்களை தேற்றுறார் அது பூலோகத்துக்குரியதே தவிர பரலோகத்துக்குரியது இல்லை அந்த தேற்றுதல் அடிப்படையில தான் இங்க இயேசு பெருமானுடைய உயிர் தெழுதலையும் அவருடைய இரண்டாவது வருகையும் தவறான கோணத்துல பார்க்கிறாங்க அதனாலதான் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய இரண்டாவது வருகையை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சரிதானாமா இன்னும் சந்தை இருந்தா கிளம்பு அது சரிதாங்க ஐயா ஆனா இறைவன் மனிதனாக பிறப்பார் அப்படின்றத இறைவாக்கினர்கள் உணர்ந்திருந்தாங்களா அவங்க யூதர்களுக்கு விடுவிக்க ஒரு மேசியா வர்றாருன்னு தான் உணர்ந்திருந்தாங்களே தவிர கடவுள் மனிதனாக பிறக்கிறாருங்கிற கருத்து அவங்ககிட்ட இல்லை அவங்க நோக்கின நோக்கெல்லாம் இந்த உலக அரசியல் நோக்கு ஏசு பெருமானுடையதை முழுவதும் உலக மனிதர்களை பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கிற ஆன்மீக நோக்கு இதுக்கும் அதுக்கும் முற்றிலும் முரண்பாடு முரண்பாடு வந்து சரிதானா அதுல வேற எதுவும் 
புதிய ஏற்பாட்டா வாசிக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டோட நம்ம தொடர்பு படுத்தணுமா வேண்டாமா பழைய ஏற்பாடு பலியை அடிப்படையாக கொண்டது அந்த பலி சொல்லப்படுறதுனாலதான் இயேசு கிரத்தும் பலியை நாம புரிந்து கொள்ள முடியுது அதனால பழைய ஏற்பாட்டோட தொடர்பு கொள்ள கூடாதுன்னு சொன்னா அது தப்பாயிடும் பழைய ஏற்பாட்டுல அங்க பலி கொடுத்து பாவ மீட்புக்கு பலி கொடுக்கப்படுவது எப்படிங்கிறத நிறைய விளக்கமா சொல்லப்படுறதுதான் பழைய ஏற்பாட்டுல அப்போ அந்த பழைய ஏற்பாட்டு கருத்து உள்ளத்துல நம்ம வச்சாதான் புதிய ஏற்பாட்டுல இவர் பாவ நிவர்த்தியா பலியானார் என்ற கருத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால தொடர்பு கொள்ள கூடாதுன்னு இல்லை தொடர்பு கொள்ளலாம் சரியான கோணத்துல இது வந்து அவர்கள் இந்த உலகத்து உலகத்துக்குரிய ஆட்சியை எதிர்பார்க்கிறார்கள் இயேசு வருமான் பரலோக ஆட்சியை கொண்டு வந்திருக்கிறார் முரண்பாடு இருக்கு அத அவர்கள் புரிந்து அந்த கையில வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பலர் பழைய ஏற்பாட்டை வற்புறுத்தி வற்புறுத்தி எட்டி சொல்லுவாங்க ஏன்னா புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள கருத்து அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத கருத்தா இருக்கு அதனால பழைய ஏற்பாட்டை வற்புறுத்தி டீச்சிங் எல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டில் தான் இருக்கும் அது இயேசு பெருமானுடைய ரட்சிப்பை புரிந்து கொள்ளாமல் திசை திருப்பும் முயற்சியாக கேள்வி எழுந்த இயேசு பிறந்தப்போ வந்து யாருக்கும் வெளிப்படுத்தப்படல ஆனா அந்த நச்செய்தியில சொல்லியிருக்கபடி வந்து இடையர்களுக்கு ஞானிகளுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சக்கரியா கோவில்ல போய் காணிக்க கொடுக்கும் போது அவரு கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்ப அது எப்படிங்க ஐயா அதுல என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு இல்ல அவர் உணர்ந்து கொண்டாரா இந்த குழந்தை வந்து பலருடைய வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் காரணமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லும் பொழுது அவர் வந்து வந்தவர் இயேசு பெருமானை கடவுள் என்று புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு அது புரியும் இயேசு பெருமானை யூத குலத்து ரட்சகர்னு புரிய புரிகிறவங்களுக்கு அது புரியாது இயேசு பெருமான் யூத குல ரட்சகர் இல்ல அவர் கடவுள் இயேசு பெருமான் உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களுடைய பாவத்தை நீக்குவதற்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தவர் அவரை போய் யோசை பின்புமார் என்ன சொன்னா யோசிப்புக்கு அப்புறம் தாரு சரிங்க இன்னைக்கு வந்து எல்லா திருச்சபைகள்லயுமே இந்த குழப்பம் வந்து இருக்குது பழைய ஏற்பாட்டு இதை அப்படியே பின்பற்றி இயேசு பெருமானுக்கு அத புகுத்துற நிலை வந்து எல்லா இதுலயுமே இருக்கு அப்படின்றது தலைவர் போப்பாண்டவர் போப்பாண்டவரே இயேசு பெருமான கடவுள்னு ஏத்துக்கிற இல்லையே ஏத்துக்கிறது இல்ல புரியலையே ஏன்னா போப்பாண்டவர் பதவியே ஒரு அரசியல் பதவி ஆன்மீக இடத்தில் இருக்கும் அரசியல் பதவி ஆகியனால எப்படி புரிய விடுவாங்க நான் சொல்றது சரியா இருக்குதா அதுல எதுவும் விளக்கம் வேணும் நல்லதுங்க நன்றிங்க நன்றி ஐயா வணக்கம் ஐயா சௌந்தரராஜன் ஐயா கேளுதையா ஏசையா இறைவாக்கினர் அதாவது இயேசு பெருமான் முதல் வருகை அந்த அவருடைய பிறப்பு பிறப்பதற்கு முன்பாகவே ஐநூறு எழுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இறைவாக்கு அருளினார் அதை ஏசையா ஒன்பது ஆறுல பார்க்கிறோம் அவர் நாம அதிசயமானவர் ஆலோசனை கத்தர் வல்லமுள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு எனப்படும் அப்படின்ற அந்த இறைவாக்கின் அடிப்படையில முதல் வருகையாக்கி இயேசு பெருமான் இங்க இந்த உலகத்துல பிறந்தார் அந்த இறைவாக்கின் அடிப்படையில் அல்ல ஆஹ் சரிங்க ஐயா அப்புறம் அந்த அந்த இறைவாக்கு ஒரு அரசனை எதிர்பார்க்கிற இறைவாக்கு ஆன்மீக மீட்பரை எதிர்பார்க்கிற இறைவாக்கு அல்ல ஓ சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா இப்போ எனக்கு கேள்வி இல்ல ஒரு ஆலோசனை அப்ப நீங்க நம்ம இது இப்ப படிச்சுட்டு வந்தீங்களா அப்போ கேட்பொலி மூலமாக நாங்க காதால கேட்டோம் 
அதே வந்து நம்ம இதுல அந்த பவர் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அதை வீடியோ மூலமா எடுத்தா நீங்க பேசுறதும் கேட்கும் அதை கண்ணாலையும் நாங்க படிக்கிறதுக்கு நாங்களும் கூட சேர்ந்து அப்படியே படிச்சுட்டு வரலாம் இது ஒரு ஆலோசனை தான் ஐயா நன்றி ஐயா நீங்க படிக்கிறத விட உங்களோட சேர்ந்து படிக்கிற மாதிரி பின்னால வரும் அந்த இது எழுத்துக்க வரிசை எல்லாரும் சேர்ந்து படிச்சா குழப்பமா இல்ல இருக்கும் இல்லைங்க இப்ப நாங்க கேக்குறோம்ல கேட்பொலி மூலமாக ஆடியோல கேக்குறோம் அதே நேரத்துல அந்த இல்ல நீங்க படிக்கிறது அப்படி பின்னால இதுல வரும் ஒரே நேரத்துல படிச்சோம்னா அது குழப்பத்தை உருவாக்கும் சரிங்க சரிங்க படிக்கணும் நீங்க கேட்கணும் கேள்வி கேட்கணும் நான் பதில் சொல்லணும் சரிங்க பார்த்தானே போக முடியும் சரிங்க நன்றி ஐயா ஐயா விஜயகாந்த் பேசுறேன் தம்பி ஒரு விஷயம் முதல்ல சவுந்தர் அண்ணனுக்கு ஒரு தகவல் சொல்லலாம் ஐயா அண்ணா சவுந்தர் அண்ணன் ஐயா அந்த வாசிச்ச அந்த புத்தகம் நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு ஆமா இருக்குது இது புத்தகம் இருக்கு நம்ம கையில எல்லாம் இருக்கு ஆனா புத்தகம் இல்லாதவங்களுக்கு உரையாடல் பண்றதுக்குடைய முக்கியமான நோக்கம் நல்லது நல்லது கேட்கலாம் அதே நேரத்துல ஐயா படிக்கிறது அப்படி சேர்ந்து படிச்சுட்டே வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் வாசிக்கும் பொழுது கண்ண பாதிக்கிறதுனால நிறுத்தி நிறுத்தி வாசிக்க வேண்டியது சேர்ந்து படிச்சா எப்படி எப்படி சேர்ந்து படிக்க முடியும் ஐயா அப்புறம் எனக்கு ஒரு கேள்விங்க ஐயா அதாவது இப்போ இயேசு பெருமான் வந்து யோசிப்புக்கு பிறக்கவில்லை அப்படின்றத நாம சொல்ற அந்த விஷயங்கள் புரிந்து கொள்கிற அந்த விஷயங்கள் அனுபவிக்கிற அந்த விஷயங்கள் இப்போ வெளியில கேட்கக்கூடியதான ஆட்களுக்கு இப்போ அது ஒரு நம்பிக்கையா தானே தெரியும் அதை எப்படி அறிவியல் பூர்வமா அந்த பிறப்பினுடைய விவகாரத்தை நாம நிறுவுகிறது அப்படின்றது ஒரு சந்தேகம் ஐயா வெளியிலிருந்து கேட்கிறவங்க கடவுள் நம்பிக்கையும் இல்லாம கேட்பாங்க அவனுக்கு முதல்ல கடவுள் நம்பிக்கை உருவாக்கணும்ல கடவுள் நம்பிக்கை உருவா இயேசு வருமான் கடவுள் என்பதை புரிய முடியும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் இயேசு வருமான கடவுள்னு எப்படி புரிவான் அவன் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது என்ன நான் சொல்றது ஆஹ் சரிதான் அப்போ நாம வந்து முதல்ல அவர்களுக்கு அஹ் கடவுளுடைய அந்த விவகாரங்களை அனுபவிக்கிற அந்த ஒரு அனுபவத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இயேசு பெருமானுடைய அந்த பிறப்பு அவருடைய ரட்சிப்பு விவகாரங்களை சொல்ல முடியும் ஆமா ஆமா கடவுள் நம்பிக்கை நானே கடவுள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவங்கிட்ட போய் இயேசு பெருமான் கடவுள்னு சொன்னா நம்மளை பத்தி சிரிப்பான் அவனுக்கு கடவுள் நம்பிக்கையை முதல்ல கட கடவுள் நம்பிக்கை விட்டுறது இல்ல கடவுளை புரிய வைக்கணும் இல்லையா இந்த கடவுளை புரிய வைக்கிறது தான் அப்போ மனிதனை கடவுள் படைத்தார் என்றால் அந்த கடவுளை படைத்தது யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நம்ம பயன் கொடுத்து யூனிவர்சலா விளக்கணும் அவனா முதல்ல நம்ம கிட்ட கேட்கறதுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கணும் இல்லாம நம்பி வரணும் இல்ல என்னோட பேரு நோவா ராஜேஷ் ஆம்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஐயா ஆம்பூர்ல இருந்து பேசுறீங்களா ஆம்பூர் ஆம்பூர் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் 
நல்லா இருக்கிறீங்களா நல்லா இருக்கீங்க இத நான் நேத்து தான் फर्स्ट டைம் நான் மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றேன் சௌந்தரராஜன் ஐயா மூலமா நான் இந்த லிங்க்ல வந்து சேர்ந்திருக்கேன் ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கு இந்த வகுப்புகள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ளணும் வாஞ்சியா இருக்கேன் கடவுள் நடத்து வாங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா இப்ப अनेक திருச்சபைகள் பிரிவினைகள் அதிகமா காணப்படுது இத வேதத்திற்கு சரியா இல்லையானு தெரியல வேதத்து சரியா அவங்க புரிந்து கொள்ளலையா இல்ல தேவனையுடைய வெளிப்பாடுன்றாங்க ஒவ்வொரு திருச்சபைகளுக்கும் ஒவ்வொரு கோட்பாடுகள் வைத்திருக்கிறாங்க சிபிஎம் ஒரு தனியா ஒரு கோட்பாடு வைத்திருக்கிறாங்க லுத்ரன் சிஎஸ்ஐ அது மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சபைகளும் ஒவ்வொரு தனித்தனியா உபதேசங்களும் தனித்தனி சட்டங்களும் திட்டங்களும் வச்சிருக்கிறாங்க ரோமன் கத்தவரைக்கு தனியா ஒரு சட்ட திட்டங்கள் வச்சிருக்காங்க ஆனா வேதம் ஒன்றுதான் தேவன் ஒன்றுதான் ஆனா அவங்களுடைய உபதேசங்களும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்குதுங்களையா அதுக்கு ஏன் காரணம் ஒரு சிலர் என்னன்றாங்க உங்களுக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லை உங்க திருச்சபைக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லை இத்தனை திருச்சபைகள் பிரிவினைகள் அதிகமா காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி மற்ற மதத்தினர் வந்து நம்மளை ஏத்தி பேசுற மாதிரி எல்லாம் காணப்படுது ஐயா ஒவ்வொரு சபைகளிலும் ஒவ்வொரு விதமான உபதேசங்களுக்கு இருக்குது அது என்ன காரணமா இருக்கும் ஐயா எது சரியான உபதேசமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஐயா அதாவது ஒவ்வொரு சபையும் ஒவ்வொரு விதமா உபதேசிப்பதற்கு அடிப்படை காரணம் பொருளாசை பொருளாசை இல்லைன்னு சொன்னா எல்லாம் உண்மை அறிய ஆரம்பிச்சிருவாங்க பொருளாசை இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு சபையில இருக்கிறாரு அந்த சபையில இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு பொருளாசம் வந்துருது சபையில உறுப்பினரா போய் சேர்ந்தவருக்கு பொருளாசம் வந்துருது இது நல்லா பிழைக்கிறதுக்கு வழியா இருக்க நாம ஒரு சபை போடலாம் ஏன்னா அவருக்கு உள்ளத்துல எண்ணம் வருது அவர் ஒரு சபை போடுறாரு இது யார்த்து எடுக்கிறது பொருளாசை சாத்தான் கொடுக்கறது சாத்தானுக்கு உட்பட்டு போயிடுறாங்க சரியா சொல்றனா தவறு இருந்தா கேள்வி எடுக்க ஐயா சரிதாங்க ஐயா இது தனிப்பனையோ சுயாதீன திருச்சபைகளுக்கு வந்து இது பொருந்துங்க ஐயா நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் பொருந்தும் ஐயா அதை விரும்பலையா சத்தியத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள விரும்பல செய்ய முடியும் விரும்பாம இருக்கிறது காரணம் பொருளாச சரி ஐயா சரி நன்றி ஐயா ஐயா இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாமா ஐயா அப்போஸ்லர்கள் ஆதி திருச்சபையில பனிரெண்டு அப்போஸ்லர்கள் இருக்கிறாங்க அப்போஸ்லர் பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு சில உபதேசங்கள் என்ன சொல்றாங்க ஆதி திருச்சபையோடு அந்த பனிரெண்டு அப்போஸ்லர் உபதேசம் அந்த ஊழியம் முடிந்துட்டு இன்றை காலகட்டத்திலேயோ இல்ல அதுக்கு மேலேயோ ஆண்டவர் வந்து அப்போசர் ஊழியத்தை கொடுக்கப்படவில்லை அந்த அழைப்பு கிடையாது பனிரெண்டு பேருக்கு மாத்திரம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க மற்றவங்களுக்கு சொல்ல கூடாத அப்ப இருக்குதுங்க ஐயா இப்போ இருக்குதுங்களா ஊழியத்தினுடைய
நன்றிங்க ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி நமக்கு உரிய நேரம் வந்துட்டுது எட்டரைக்கு முடிக்கணும்னு நாம் பேசியிருந்தோம் எட்டு நாற்பதாக போகுது கேள்வி இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேட்கிறேன் மறுபடி ஏஸ்வர்மான் பொருளாசையை குறித்து ரொம்ப தெளிவா எச்சரிக்கிறார் அது சாத்தானுடைய தூண்டுதல் சொல்றார் பொருளாசையில தான் உலகம் முழுவதும் உள்ள திருச்சபைகள் எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு அதனால திருச்சபைகள் அத்தனையுமே சாத்தானுடைய பிடியில இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிந்து கொள்றோம் அவ்வளவுதான் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா அப்போ பொருளாசி உள்ள திருச்சபையோ பொருளாசி உள்ள மனுஷனோ பல்லோ ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது இல்ல அவங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டாச்சியா சாத்தானுடைய பிள்ளைகளாக உண்மையாவே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஆனா சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சொன்னா கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அது மனதுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க உண்மையாவே சம்பந்தப்பட்ட ஆளுக்கு சொன்னா ஏத்துக்க மாட்டாங்க அதாவது ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதுன்னு முடிவெடுத்திருக்கிறவனுக்கு நீங்க என்ன பேசுனா என்ன இது உண்மையை புரிந்து கொள்ளணும் உண்மையை புரிந்து வாழணும் கடவுளுடைய பிள்ளையா கடவுளோட மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறவர்களுக்கு தான் இது அந்த விருப்பம் இல்லாதவர்களுக்கு இது கிடையாது சரிங்க ஐயா சரிங்க ஐயா வேற யாராவது இந்த இரண்டாவதை குறித்து ஒரே ஒரு சொல்லுல பதில் கொடுத்துடலாம் அதாவது இயேசு கிறிஸ்தனுடைய முதல் வருகை பலியானார் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இரண்டாவது வருகை அதாவது கடவுளுடைய இரண்டாவது வருகை பரிசுத்தாவியாக வந்த வருகை அந்த பரிசுத்தாவியாக வந்த வருகையில எல்லாரும் பரிசுத்தாவிய பெற்றதுனால தங்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் விட்டு பொது உடைமையாக்கினார்கள் தனி உடைமை நீங்கியது இதுதான் இரண்டாவது வருகையினுடைய விளைவு அதுக்கு நாம தயாரா இருக்கோமா அதுக்கு திருச்சபை தயார் இல்ல நாம நாம தயாரா இல்லாதவர்களுக்கு அதுல பங்கு இல்லை ஆக இரண்டாவது வருகை பரிசுத்தாவியாக வந்த வருகை பரிசுத்தாவி வந்த உடனே தனி உடைமை நீங்கி பொது உடைமை ஆயிற்று அந்த தனி உடைமை நீக்கத்தை நாம ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு தயங்கணும்னா நமக்கும் கடவுளுக்கும் சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லை அவ்வளவுதான் சுருக்கமா சொல்றான் அடிப்படை தேவைகள் எனக்கு போதும் உணவு உடை உறைவிடம் நம்ம ஒண்ணும் வேணும் அவ்வளவுதானே அதுக்கு என்ன தேவையோ அது போதும்னு நினைக்கிற நினைப்பு தான் பரலோராஜ்யத்துல இடம் கொடுக்கிறது அந்த நினைப்பு இல்லைன்னா பரலோராஜ்யத்துல இடம் இல்லை ஐயா சென்னையில இருந்து ரகுங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா சென்னையில இருந்து ரகுவா ஆமாங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா இப்போ ஒரு ஊழியக்காரர் அந்த மாதிரி இருக்கலாங்க ஐயா தனக்கு தேவையானது இருப்பிடம் உடை உணவு இது போதும் அப்படின்னு நினைக்கலாங்க ஐயா இப்போ வந்து சபைய வந்து பெரிதாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சில தேவைகள் வருதுன்னும் போது அப்போ அதெல்லாம் இப்போ பெரிது பண்றாரு இப்போ குடிசையாக இருக்குது அதை வந்து ஒரு கட்டடமா பண்றாரு இப்போ ஒரு கீழே உட்காடுறவங்க ஒரு சேர்ல உட்காடுறாங்க இப்போ ஃபேனா இருக்கிறது இப்போ ஏசியா மாத்துறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து 
பொருளாசையில வருமா இல்லைன்னா சபைய வந்து மக்களுக்கு சௌகரியத்தை உண்டு படுத்துற மாதிரி அதுல வருமாங்க ஐயா அவரு சபைய பெரிதுபடுத்த வேண்டும் நினைக்கிறது எதுக்காக மக்களுக்கு சௌகரியமா இருக்கிறதுக்காக அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஐயா மக்களுக்கு சௌகரியமா இருக்கிறதுக்கா இவருக்கு வருமானம் போடுறதுக்கா அவரு நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து அவர் எனக்கு போதும் எனக்கு இருக்க இடம் உடைய உணவு எல்லாம் போதும் சொல்றாருங்க ஏன் வர்றவங்களுக்கு இப்ப இடம் பற்றாக்குறையா இருக்குது குடிசையா இருக்குது எவ்வளவு நாளுக்கு குடிசையாவே இருக்கிறது ஒரு கட்டடமா மாத்துவோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போதுங்க ஐயா அது பொருளாசி எத்தனை கட்டடம் வேணும் மாதிரி இருங்க ஐயா இப்போ ஒரு ஐம்பது பேர் வர்ற இடத்துல ஒரு நூறு பேர் வர்றாங்க நூத்தி ஐம்பது பேர் வர்றாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு கிளை சபைகள் உருவாக்குறாங்க ஐயா அப்ப அதெல்லாம் வந்து பொருளாசையில வருமா ஐயா அடிப்படையில அவருக்கு பொருளாசம் இல்லை அப்படின்னு அவருக்கு தெளிவா வந்துட்டாருனா பிரச்சனையே கிடையாது சரிங்கய்யா பொருளாசையோட சேர்த்து இது நமக்கு நூறு பேர் தானே வராங்க இது ஐநூறு ஆக்கணுமே அப்படின்னு ஆசை அவருக்கே வரணும் இது ஆத்தும ஆதாயம் ஆத்தும ஆதாயம் தானே ஏற்படுத்துறாங்க இவர் ஆத்மாவே போயிருது பிறகு இவருக்கு ஆத்தும ஆதாயம் பண்ண சரிங்கய்யா இவர் ஆத்மாவே பொருளாசையில போயிருது இவருமே ஆத்ம ஆதாயம் செய்ய போற அது காரணம் சொல்றது சரி 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 பணக்காரன் ஆறதுக்கு காரணம் சொல்றது சரிங்கய்யா சரிங்கய்யா நன்றிங்கய்யா வேற யாராவது இறுதியாக கேள்வி வைக்க முடியும் கேட்க நிறைவு செய்வோமா இன்னும் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க ஐயா நிறைவு செய்ய போறோம் நிறைவு செய்வோம் முடிச்சுட்டு நம்ம முடிக்க போறோம் நிறைவு ஜபம் யாராவது ஏவப்பட்டவர்கள் செய்யலாம் அன்பின் ஆண்டவரே சர்வ வெள்ளமுள்ள கர்த்தாவே உடைய பரிசுத்த நாமத்தை தோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே உடைய சத்தம் சத்தியம் எங்களுக்கு ஞானார்த்தமாக மறைபொருளாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இயேசு பெருமான் பொதுவான மக்களிடத்திலே பேசும் பொழுது மறைபொருளாக பேசி தனியாக தன்னுடைய சீசர்களோடு இருக்கையில் அந்த மறைபொருளுக்குரிய விளக்கத்தை கொடுத்ததாக நம்முடைய வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அதே போல எத்தனையோ காரியங்கள் விஷயங்கள் புரியாதபடி இருந்தாலும் கூட தனிப்பட்ட முறையில ஆராயும் பொழுது நம்முடைய வேதத்தை ஆராயும் பொழுது அதில் உண்மைகள் எங்களுக்கு தெரியும் விதமாக இருக்கிறது அவ்வாறான வேதத்தினுடைய மறைபொருள்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலான இந்த தொடர் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்துவதற்கு இப்படி ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இயேசு பெருமான் இப்பேரண்டத்தை ஆளும் கடவுளாகிய இயேசு பெருமானுடைய ரட்சிப்பு மீட்பு ஆகியவற்றை அறிவில் சிறந்தவர்கள் நன்கு படித்தவர்கள் தெளிவானவர்கள் சிந்திக்கும் திறன் உடையவர்கள் இடத்திலே தெரியப்படுத்தும் விதமாக மூட நம்பிக்கையில் அல்லது விவரம் தெரியாத படிக்காத ஏழைகளிடத்திலே செலுத்தப்படாமல் தேர்ந்த அறிஞர்கள் மத்தியிலே உங்களுடைய சத்தியத்தை விளக்குவதற்கு இவ்வாறு ஒரு ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறீர் யூனிவர்சல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சோலாலஜி என்ற இந்த ஒரு அமைப்பை தொடங்குவதற்கு தேவரீர் கொடுத்திருக்கிற எல்லா விதமான வாய்ப்புகளுக்கும் இதை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு பல நல்ல உள்ளங்களை எழுப்பி இருப்பதற்கும் பலரும் பல பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஊழியம் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு தேவரீர் கருப கிருபையும் கருணையும் இரக்கமும் காட்டியதுள்ள உள்ளதற்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம் 
இரண்டாவது முறையாக கொரோனாவிலே பாதிக்கப்பட்டும் எழுந்து வந்து உற்சாகமாக உம்முடைய வார்த்தைகளை எங்களிடத்திலே பேசும் விதமாக தெய்வனாக ஐயா அவர்களை நீர் ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறதா வைத்திருப்பதற்காக கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த குழுவிலே பயணிக்கும் அலை அனைவரையும் தேவரீர் ஆசீர்வதியும் இன்னும் ஏராளமான மக்கள் வரும் காலங்களிலே உண்மையான சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள இந்த ஊழியத்தினுடைய எல்லையை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் சர்வ வல்லை முள்ள பேரண்டத்தின் ஆளுகின்ற ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு பெருமானின் திருநாமத்திலே திருப்பெயர்லே உம்மிடத்திலே வேண்டுகிறோம் எங்கள் வேண்டுதல்களை விண்ணப்பங்களை அங்கீகரித்து ஆசீர்வதியும் பரமபிதாவே ஆமேன் தென்னாருடைய சிவனே போற்றி இறைவனே போற்றி தென்னாருடைய சிவனே போற்றி இறைவா போற்றி நாருடைய சிவனே போற்றி நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி